Good day everyone, I'm Amit Giganti Jr. and this is Melkmade TV. So today's video guys, gagawa tayo ng Bluetooth headset. Gamit lang yung old Bluetooth speaker natin or yung mga Bluetooth speaker natin na hindi na natin ginagamit. So without further ado, let's get started. Mga bagay na dapat natin ihanda para makagawa tayo ng Bluetooth headset. So una guys, Bluetooth speaker. Second is headset. Third is soldering iron. Next is tester guys. Next guys, uh, 150 ohms na resistor. Next, soldering lead. Next is glow stick guys. Next, candela. Next is phosphor guys. Next is masking tape, electrical tape. So next is yung cutting tools natin, cutter, nail cutter, saka scissor. Before we start guys, please, please don't forget to subscribe guys. Please help me to reach 1k subscriber. Please tulungan niyo ako guys para mas ganahan pa ako makapag-upload ng mga DIY projects or mga tutorial. Please po tulungan niyo. Mahalagang paalala, mag-ingat po tayo sa paggamit ng ating electrical o electronic devices at dapat po may basic knowledge po tayo sa electronics. Painitin natin ang ating soldering iron para sa gagawin natin mamaya. Kunin na natin ang ating Bluetooth speaker at itest natin kung gumagana ba siya. Baka magsisi tayo sa huling. Masakit yun. Ayan guys, gumagana nga siya. Let's unscrew everything guys. Buksan na natin siya. Ito na ang ating device guys na gagamitin natin mamaya. I remove na natin guys lahat ng wires. parts ng ating Bluetooth speaker na dapat nating i-remove gamit ang soldering iron. Before tayo gagamit ng soldering iron guys, so magsuot muna tayo ng mask. Para yung usok guys, hindi natin malanghap. Tunawin natin ito guys gamit ang ating soldering iron para matanggal ang nakakonekta rito. Kapag natunaw at na-remove na natin lahat na nakatikit ng mga lead, dahan-dahan natin tanggalin ang mga ports nito dahil dito natin ikakabit ang mga wires ng ating earphone. Na-remove na natin ang tatlong ports, next remove natin ang mic ng ating Bluetooth speaker dahil ang gagamitin nating mic ay ang sa earphone natin. Ito na siya guys, wala nang nakakonekta which means pwede na natin i-connect ang ating earphone or headset. Take note guys, may anim na main tiny holes tayo dito which means anim na wires ang kailangan din natin. Kunin na natin ang ating earphone guys. Putuli natin ang dulo nito gamit ang gunting. Balata na natin ang dulo ng ating earphone wire gamit ang soldering iron. Huwag masyadong diinin para hindi masunog ang mga maliliit na wire sa loob.
May apat lang na maliliit na wires, dalawang kulay gold, isang kulay blue at isang kulay red. Sunid pa natin ang dalawang wires para makompleto ang anim na wires. So ngayon may old na earphone na ako dito. Pabalata natin to at kukunin natin ang dalawang wires na nasa loob nito. At same size lang sila sa isang earphone natin. Dahan-dahan nating balaton ang isa nating earphone gamit ang soldering iron. Dahan-dahan lang guys para hindi masunog sa loob ang mga maliliit na wires. So ito na ang ating wires guys. Kukunin lang natin ang dalawa. Dahan-dahan silang paghiwalayin para hindi masaktan yung isa't isa. I mean para hindi maputol sila. Ito pala ang male earphone jack natin guys at ang kanyang diagram so take note of that. Babalatan natin siya gamit ang soldering iron. Magingat lang guys para hindi kayo mapasok. Susunugin natin isa-isa ang mga wires gamit ang posporo para makuha ang nakabalot sa mga ito para madali lang natin matest mamaya. Kunin na natin ang ating multimeter or tester at iset natin sa continuity mode X1 gaya ng nasa screen. Take note sa ating diagram para hindi kayo malito guys. Sundin nyo lang ako guys. So nakita natin na may reading. So it means yung red wire at si microphone are connected each other. So next guys, pansinin nyo yung arrow means sa left audio siya. So nag-reading siya guys means si left audio at si gold na wire are connected each other. So next guys, sa right audio naman tayo. So walang reading sa lahat ng wires. So means may sera or may potol yung connection niya. Next, sa ground naman tayo. See the diagram at the left corner. May reading guys. Means si blue na wire at si ground ay connected each other. So let's clarify guys. Microphone is red wire. Ground for mic is blue wire, right and left audio are gold wires, and add two wires for left and right audio ground any color. Sa 5 minutes and 22 seconds guys, nag-add ako doon ng dalawang wires. So next guys, tanggalin natin ito gamit ang cutter. Natanggal na natin guys, ito na ang kanyang itsura sa loob. Take note again guys So let's focus sa left and right audio ground Diyan guys may dalawang wires na kulay blue at red Na nakakonekta pareho sa microphone ground So yan ang ikakat natin Kasi maghiwalay ng ground ang microphone At sa left and right audio na ground That's why nag-add tayo ng dalawang wires Para kay left and right audio ground Next, putuli na natin ang wire na nakakonekta sa mic ground like what I said earlier. Ito na ang dalawang wires. So next, isusunogin natin isa-isa para makuha ang nakabalot rito gamit ang ating lighter or posporo. Linisin natin ang dulo nito gamit ang cutter blade. Pagkatapos, kunin na natin ng extra wire natin. So, ngayon, 
ngayon guys, i-connect na natin isa-isa ang mga wires natin. Mag-ingat sa paghawak ng soldering iron guys para hindi kayo mapaso o makuryente. So okay na guys, nasuldanan natin ang isang wire. Putuli na lang natin ang sumubra para malinis siya tingnan. Pagkatapos ay balutin natin ito gamit ang masking tape. Pagkatapos sa kabila naman, same process lang po. Nabalot na natin ng masking tape ang dalawang wires so ibalik na natin sa tamang posisyon lahat ng parts. Takpan na natin guys pagkatapos maset sa loob ang mic at mga wires. Ngayon guys, balutin natin ng masking tape ang wire natin para malinis tingnan. Next guys, sunugin na natin ang dulo ng ating mga wires. Next guys, kunin na natin ang ating Bluetooth PCB board at ang dalawang resistor natin at ilagay natin sa right audio output ang ating resistor. At isa naman sa left audio output na L plus na sign. Isulda na natin siya guys. Mag-ingat lang sa soldering iron sa paghawak. Kunin na natin ang ating earphone at i-connect ang dalawang gold wires sa R plus at sa L plus. It doesn't matter guys kung saan ang left and right sa earphone natin. Ang importante is makonek natin ang dalawang gold wires. So ngayon guys sa audio ground muna tayo or sa arm negative muna natin uunahin. Ayusin natin guys ang pagsulda. Para hindi mag-short ang mga wires. Next, i-connect na natin ang isa nating gold wire sa resistor natin. Ayusin natin guys ang pagsulda para hindi matanggal ang wire. Ngayon, isulda natin ang natirang gold wire at ground for audio sa L plus at sa L minus. So ito na siya guys, dapat nakadikit ng maayos ang mga wires natin. Next guys, sa mic naman tayo, connect natin ng red wire sa mic positive. Ngayon, isolda natin siya ng maayos. Next guys, sa blue wire naman tayo o sa mic ground natin. Ngayon guys, isolda na natin siya. So ito na siya guys, nakabit na natin lahat ng wires natin. Ngayon guys, ego glue stick na natin lahat ng wires para hindi siya gumalaw. At maiwasan ang mga short guys. Okay na ang wires natin ngayon. Lagyan natin ng bagong battery ang ating bluetooth. At ang gagamitin natin na battery ay sa old keypad phone ko. 
So dito natin ikakabit ang ating battery at magputol tayo ng dalawang wires para dito. Ngayon ikabit natin isa-isa ang mga wires. Ang black na wire ay sa negative at ang red naman ay sa positive ng battery natin. So ito na siya guys, nakakapit na ang ating battery sa bluetooth natin. At the same time, nag-add ako ng switch kasi nasira ang dating switch niya. So basic lang ito guys. Next, lagyan natin ng glue stick ang board at indicate ang battery natin. At sa ilalim ng board din guys, lagyan din natin ng glue stick. So okay na siya guys, ito na ang kanyang itsura. So ngayon guys, baluti natin ng electrical tape ang buong bluetooth natin. So ngayon guys, natapos na rin natin ang ating bluetooth earphone. So ito na ang kanyang itsura. So ngayon, ititest na natin siya. So I have my cell phone here. So i-connect iko natin siya gamit yung cellphone natin. So ngayon guys, i-connect na natin yung Bluetooth earphone natin sa ating cellphone. The Bluetooth device is connected successfully. So connected na siya guys. So mag play tayo ng mga music at videos. So, ipa-play natin tong Adventures uh, Himitsu, guys. So, narinig nyo, guys. So, nagpa-play siya. So, in a wireless way. So, pwede nyo ilagay sa uh, sample yung phone nyo is naka-charge sa kabila. So, sa ibang kwarto guys, tapos ah, naglalaba kayo or nagsasaing ng pagkain. So, next guys, next, uh, so next guys, ito naman at up beat drum. Up beat drum. So ngayon magpa-play tayo mga videos sa YouTube. Uh, example nito guys. So loading siya. Pa-play natin guys. So example yan guys. In terms of specs, tinalo niya si Samsung Galaxy S20 Ultra at si Oppo Find X2 Pro. Actually, tinalo niya na lahat. Grabe yung specs niya. Pati si iPhone 11 Pro Max, ang layo. So, nakita niyo naman guys, so narinig niyo na gumagana talaga yung ating earphone. Lalo na sa camera niya. Guys, same pa rin. Powered by Leica. Grabe. Ibang level na talaga si Huawei ngayon. Alam niyo yung imposible last year, naging posible na this year. Dahil sa mga inilabas nilang specs para sa phone ito. Diba last year? Yeah, example, this one guys. So, to play natin. Para makita nyo talaga guys, or marinig nyo guys na gumagana talaga siya. So, hindi to edited guys. So, ito. So, walang music, di ba? Wala kayong narinig, pero... Kapag inilapit ko to sa ating mic ng ating kamera, so maririnig nyo guys yung boses o tunog ng ating earphone. So example dito guys. So wala kayo narinig diba? Ito na yung loading sya. So 
ayun guys, gumagana nga. 100% yung ating Bluetooth earphone. So, nandito na siya sa aking pocket. So, if nagustuhan niyo yung video guys, please like and comment if may uh, katanungan kayo. And please don't forget to subscribe my channel below. So, yun lang. Thank you for watching. And God bless guys and take care always.